Now, let's answer a question from random post. At ito ay post ni Ma'am Winnie Gonzalez. I have 10 coins made up of 5 peso and 10 peso coins. If these 10 coins are worth 70 pesos, how many more 5 peso coins than 10 peso coins do I have? Is it letter A, 1, B, 2, C, 3, D, 4, E, 5? If you haven't answered this question yet, answer this first before you will see our solution. Itong mga ganitong tanong, huwag niyong i-ignore kasi may lumabas last time na ganito rin. Huwag niyo lang i-memorize yung sagot kasi hindi yan nakakatulong. Ang lumabas last time ay yung ganitong tanong. Ito yung lumabas na ina-upload ko na sa YouTube kung paano sagutan itong I have 10 peso coins, 5 peso coins, and 1 peso coins. The number of 1 peso coins is 10 times that mas komplikado pa yung nasa lumabas yung yung lumabas sa civil service kaysa dito sa example natin na upload ko na ito 4 months ago pero 1 year ago mayroon na akong na upload about linear equation kung paano yan sagutan so kung napanood nyo to or yung mga explanation ko sa mismong FB group kung nabasa nyo yon or na review nyo yon mas madali niyong masagutan yung mismong nasa civil service exam. Ito ay na-upload ko na one year ago kung paano sagutan how to solve linear equation with two variables, itong part 1 at saka part 2. Dito tayo muna mag-focus. I have 10 coins. Lahat sila 10. Merong 5 peso and 10 peso coins. If these 10 coins are worth 70 pesos, how many more 5 peso coins than 10 peso coins do I have? Ilan daw karami yung 5 peso kaysa 10? Yun yung tanong. Ang hanapin natin kung ilan si 5 at ilan si 10. So, A plus B equals 10. Remember, 10 coins. Mayroon tayong let A be your 5 peso coin, B. A, tapos si 10 peso coin, B, equals 10. Pariho lang to sa previous nating na-upload na what are the two integers. Kaso lang, yung doon, kung i-add mo yung integers, 63, yun yung previous na-upload ko. Dito naman, kung i-add mo itong dalawa, ay 10. Ang kunting pagkakaiba lang sa previous na-upload ko na what are the two integers, Ang pagkakaiba lang ay may worth itong A at saka si B. So, si A, 5 peso, i-multiply natin ng 5 si A. So, 5A. Plus, itong si B, i-multiply natin ng 10B. Kasi daw, itong kung ilan yung B, i-multiply natin ng 10 para mag-total tayo ng 70 pesos. Itong 5A plus 10B equals 70. Ito yon, Ito yon, Yan. If 10 coins are worth 70 pesos. So, i-multiply mo kung ilan ba yung si A. Multiply mo ng 5. 5 peso coins and 10 peso coins. Ngayon, ipagsama natin yung dalawang equation na iyan. I-erase muna natin. Erase, erase. Para mayroon tayong space. Kasi ipagsama natin yung equation natin yan. So, yung isa meron tayong 5A plus 10B equals 70. Ngayon, yung A plus B natin ay equals, ilan sila? 10 coins. Sampu lahat. Mag-cancel out tayo ng isang variable para mag-focus tayo sa isa. Para makita natin or ma-solve natin yung value niya. Ang pipiliin lang natin, depende kung anong pipiliin nyo, kahit saan dyan pwede. Kung ito bang A or B. Kung itong A, so mag-multiply mag tayo ng 5 sa lahat ng, to both sides, sa buong equation nito. So ito ay 5A. 
5 times b and that is 5b then 5 times 10 that is 50 so iba equation na tayo ito ang i-combine natin i-delete natin ito wag na lang i-delete baka makalimutan nyo ito na lang itong equation na ito at ito i-minus natin so 5a minus 5a wala na yan so ignore na natin 0 next 10b minus 5b and that is 5b equals 70 minus 50 equals 20 dito pa lang kung lagi kayong nanonood sa ibang uploads ko alam nyo na na ang value ni b ay 4 bakit ka mo? Para ma-isolate si B dyan, mag-multiply, since pang multiply si 5 sa B, i-divide mo si 5 sa 20. Or mag-divide ka ng 5 to both sides para ma-cancel out itong si, si 5 dito. At B na lang ang natira, nandun na siya sa kabila. 20 divided by 5. So, maging kanya na siya. B is equal to 20 divided by 5. That is 4. Kung 4, ibang kulay gagawin natin na Kung si B ay equals to 4, asan si B natin? Sulat natin dito. ba A plus B equals 10. Yung isang 5 peso coins, 10 peso coin, lahat sila, 10 lahat. Kung itong si B ay 4, obviously si A ay 6. 6 plus 4 equals 10. Or, itong si 4 natin, i-minus mo sa kabila. So, 10 minus 4 equals 6. So, ang value ni A ay 6. Ngayon, balikan natin yung question. How many more 5 peso coins than 10 peso coins? Itong A natin, umpisa pa lang yan yung 5 peso coins natin. Si B yan yung 10 peso coin natin. Ang tanong is, Ilang karami yung 5 peso kaysa 10? 6 minus 4 and that is 2. So, ang sagot dito ay letter B, 2. Kunting recap lang. Erase muna natin itong dito banda. Kunting recap lang. I have 10 coins. Lahat ng coins mo ay 10 lahat. 10 pieces. So, ito yung 10 pieces coins mo. Made up of 5 and 10. So, let A for 5 and let B para sa 10. So, A plus B equals 10. Sampo lahat. If these 10 coins are worth 70, so, let A be our 5, no? Yung 5 peso. 5A, multiply mo, plus 10B equals 70 daw lahat. How many more 5 peso coins than 10 peso coins do I have? Ngayon, pinapili yung unang explanation ko. Ganun pa rin, nag-recap lang tayo, mag-multiply tayo ng 5. Bakit 5 ang i-multiply natin sa buong equation dito sa A plus B natin para mag-cancel out tayo. Pwede rin mag-multiply tayo ng 10 para si B ang uh, ma-cancel out natin or pwede ring 5 para si A ang i-cancel out natin at doon tayo mag-focus kay B para makuha natin yung value ni B. So, kahit saan dyan. Ngayon, I choose 5 ang i-multiply natin sa buong equation. So, 5 times A equals 5A. 5 times B equals 5B. 5 times 10 equals 50. Dito na tayo mag-focus dito sa equation na ito. At itong equation na ito. Itong nasa gitna, wala na yan. Ngayon, mag-minus tayo. Ito cancel out na yan. So, ang natira na lang ay si 10B minus 5B equals 5B. 70 minus 50 equals 20. So, i-transpose mo lang yan. Para makancel out itong si uh, 5 dito at ma-isolate si B. Since pang multiply si 5 dyan, pang divide siya sa 20. So, 20 divided by 5. And that is 4. Meron na tayong value ni B. So, ang value ni B ay 4. 
madali na natin hanapin ang value ni A. Kasi kung 4 si B, 10 lang naman sila lahat, obviously si A ay 6. Tapos sa tanong kung gaano ba karami si 5 kaysa 10, i-minus mo lang. Kasi yung 5 natin ay 6 sila. Tapos yung 10 natin ay 4. So, 6 minus 4 and that is 2. Kaya ang sagot dito ay 2.